गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रिंस बुस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक देखते हैं प्रिंसकर आर्किटेक्चर प्राइस तो डाइबेडो फ्रांसिस कैरे ये बर्किना फासो के आर्किटेक्ट हैं तो उनको ये 2022 का प्रिंसकर आर्किटेक्चर प्राइस मिला है तो ये एक ऐसा प्राइस है जो कि एनुअली दिया जाता है एक लिविंग आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट्स को जो कि ह्यूमैनिटी में जिन्होंने बहुत सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो 1979 में ये प्राइज़ को फाउंड किया गया था जे प्रिट्सकर द्वारा और इसको फंड कौन करता है प्रिट्सकर फैमिली और जो हयात फाउंडेशन है वो इसको स्पॉन्सर करते हैं तो वर्ल्ड के जो जितने भी प्रीमियर आर्किटेक्चर प्राइजेज हैं उनमें से सबसे सुपीरियर में है ये प्राइस इसको इवन नोबल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है तो ये प्राइस जो है वो किसी को भी मिल सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी रेस क्रीड और आइडियोलॉजी तो एक लाख डॉलर मिलते हैं इस प्राइज में साइटेशन सर्टिफिकेट मिलते हैं और उन्नीस से ब्रॉन्ज मेडल भी इसमें दिया जाता है सो so, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेडन वेडन थगल बर्ड सेंचुरी तो एक इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है उन्होंने बोला है कि जो सन फार्मा की जो एक्सपेंशन uh, प्रोजेक्ट है तमिलनाडु के मधुरंतकम तालुक में उसको जो है वो बढ़ाया जा सकता है उसको ग्रांट उसको रिकमेंड किया है कि वो क्लियरेंस रिकमेंड कर दी गई है अब ये सेंचुरी जो है बर्ड सेंचुरी ये आपके मधुरंतकम तालुक में पड़ती है वेदांतकल बर्ड सेंचुरी चेंगल पट्टू डिस्ट्रिक्ट में ठीक है तो इसमें बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी रहते हैं तो इसको कहा जाता है कि ये ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी है हमारे इंडिया में ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है निर्मात्र लिफेर तो ये इंडिया में नाइनटीन ड्रग मेकर्स हैं जिनको सब लाइसेंस एग्रीमेंट मिल गया है यूनाइटेड नेशंस का मेडिसिन पेटेंट पूल द्वारा ताकि वो फाइजर की जो ओवरल एंटीवायरल कोविड एंटी नाइनटीन एंटीवायरल ड्रग है निर्माट्रे लिवेर उसको बना सके इंडिया में और उसको रिटोनाविर के साथ जो है वो कंबाइन करके बेचा जाएगा तो अब इसके अंदर क्या है कि सब लाइसेंसेज दिए गए हैं जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स को बनाने के लिए कि वो रॉ इंग्रीडियंट्स यूज़ कर सकें निर्माट्रे लिवेर के लिए और वो उसको रिटोनाविर के साथ बेच सकें तो इसको हम क्या कहेंगे जब फाइजर खुद आकर ये एग्रीमेंट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे वॉलेंट्री एग्रीमेंट वॉलेंट्री लाइसेंसिंग एग्रीमेंट उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के साथ ये एग्रीमेंट किया है फाइजर ने ताकि दुनिया की जितने भी जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं ड्रग मैन्युफैक्चरर्स वो ये ड्रग्स को बेच सके ठीक है तो निर्माटले भी जो है वो एक एंटीवायरल मेडिकेशन है जिसको फाइजर ने डिवेलप किया है ओरली एक्टिव थ्री सी जो प्रोटीज इनहिबिटर है उसकी तरह एक काम करती है आपको पता है कि वो एंटीवायरल जितनी भी ड्रग्स आजकल आ रहे हैं तो उस उसमें ये निर्माटले फिर भी एक जो है फाइजर का एक ड्रग है इसको आप ब्रांड नेम जो है फाइजर का पैक्सलोबेड हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था पैक्सलोबेड जो है वही उसी का ही जो समझ लो आप कह सकते हो कि वॉलेंट्री लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में फाइजर ने अलाउ कर दिया जेनरिक मेडिसिन मेकर को बनाने के लिए ठीक है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोल्डन लंगूर तो अब जो है हमारे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो गोल्डन लंगूर है उनके हैबिटेट में उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और ये एक एंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीशीज है आपके जो भूटान और इंडिया का जो आपका रीजन है ट्रांसबाउंड्री रीजन है शाम भूटान का वहाँ पर ही देखने को मिलता है गोल्डन लंगूर तो अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं गोल्डन लंगूर के बारे में तो उन्होंने बोला है कि ये बहुत ही ईजिली रिकग्नाइज हो जाता है क्योंकि इनकी गोल्डन कलर की फर होती है और ये फॉरेस्टेड हैबिटेट्स में पाया जाता है चिरांग कोकराझाट धुबरी और बोंगाई गांव डिस्ट्रिक्ट में आसाम में वहाँ पर ये इंडिया में पाया जाता है और भूटान के भी कुछ जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स में ये गोल्डन लंगूर पाया जाता है तो इनकी जितनी भी टोटल रेंज में जहाँ पे ये पाया जाता है उसमें से सिर्फ अभी एटीन की जो है रेंज में रह गए हैं अब उनकी स्पीशीज़ यहाँ पर कन्फाइन होती जा रही है और आने वाले टाइम में अगले दस साल में ये और हाफ से भी कम रह जाएगी ठीक है तो चक्रशिला है असम में वो एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर गोल्डन लंगूर जो है वो वहाँ का प्राइमरी स्पीशीज़ है 600 गोल्डन लंगूर वहाँ पर रहते हैं और वो वेस्टर्न असम और फुट हिल्स ऑफ असम भूटान में वहाँ पर पाए जाते हैं ठीक है तो आई की जो रेड लिस्ट है उसमें दो से जो है आपका गोल्डन लंगूर को एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में रेड लिस्ट में रखा गया है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार तापी नर्मदा रिवर में इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट तो कुछ ट्राइबल्स हैं गुजरात में जो कि अभी कापराड़ा जो है एरिया में बलसाड डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग करने वाले हैं कि वो अगेन प्रोटेस्ट करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पारी तापी नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के अगेंस्ट ठीक है तो ये प्रोजेक्ट जो है नाइनटीन में एनविजन किया गया था 
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इरीगेशन और सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा इसमें जो सरप्लस वाटर है वेस्टर्न घाट्स का उसको ट्रांसफर करने का ये प्लान है जो वाटर डेफिशिट रीजन है सौराष्ट्र आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और जो कच्छ वो आपका वो गुजरात में पड़ता है ठीक है तो सौराष्ट्र जो आपका एरिया है वो मोस्टली महाराष्ट्र का अपर जो नॉर्थन साइड का एरिया है और वो थोड़ा बहुत उसमें गुजरात का भी पार्ट आता है और कच्छ जो है वो आपका ऑफ कोर्स जो इसके साथ ही लगता है ठीक है वो गुजरात के साउथ सदर्न एरिया में आता है तो ये हमेशा वाटर डेफिशिएट रहते हैं तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स का सरप्लस वाटर वाला रीजन है उसमें से पानी जो है निकाल कर इन दोनों जगह पर हम पहुँचा सकें ठीक है तो पार तापी और नर्मदा रिवर्स का पानी जो है जो कि वैसे वेस्ट जाता है मानसून मानसून सीजन में वो समुंदर में बह जाता है उसको हम डाइवर्ट करके सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में इरीगेशन के लिए लाना चाहते हैं तो पार आपको पता है नदी नाशिक से निकलती है तापी नदी सतपुरा रेंज से निकलती है ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है सपुत्रा नहीं है सतपुरा है ठीक है फिर जो नर्मदा है आपकी वो आपके मध्य प्रदेश से निकलती है ठीक है तो यहाँ इन सब को जो है इंटरलिंक करके जो है इस एरिया में सौराष्ट्र और कच्छ एरिया में जो है वो पहुंचाने का प्लान है तो सात डैम बनाए जाएंगे तीन डाइवर्जन वियर्स बनाए जाएंगे दो टनल्स बनाई जाएंगी एक तीन सौ पचानवे किलोमीटर की लॉन्ग कनाल बनाई जाएगी सिक्स पावर हाउसेस बनाए जाएंगे तब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और वहाँ पर पानी पहुँच पाएगा ठीक है सो so, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नियॉन गैस तो यूक्रेन और रशिया के कन्फ्लिक्ट में जो है एक और प्रॉब्लम आ गई है ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन्स डिस्ट्रप्ट हुई हैं ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई की आपको पता है कि ताइवान की सिचुएशन को देखते हुए और कोविड की वजह से जो है ऑलरेडी सेमीकंडक्टर्स जो है उनके चिप्स की जो है सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हुई थी लेकिन अब जो है उनके सप्लाई जो आपके सेमी है उसको बनाने के लिए जो गैसेज लगती हैं या रॉ मटेरियल लगता है जैसे कि नियॉन गैस केमिकल सी फोर एफ सिक्स या फिर पैलेडियम वो भी अब उसकी भी रॉ मटेरियल की सप्लाई जो है वो पीछे से नहीं आ पा रही है क्योंकि यूक्रेन और रशिया में कन्फ्लिक्ट हो गया है तो जो यूक्रेन के टू ऑफ द लीडिंग सप्लायर्स हैं नियॉन गैस के उन्होंने अपने काम जो है ऑपरेशन को बंद कर दिया है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है नियॉन गैस जो कि आपके सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में इंपॉर्टेंट होता है ठीक है तो यूक्रेन में ऑलमोस्ट 70 परसेंट ऑफ वर्ल्ड की जो है नियॉन वहां पर पाई जाती है तो ये जो रशिया में स्टील प्लांट्स हैं उनका बाय प्रोडक्ट है नियॉन गैस ठीक है उसी को फिल्टर करके यूक्रेन कंपनी जो है वो सप्लाई करती हैं और उसी का ही यूज किया जाता है सेमी कंडक्टर चिप मैनुफैक्चरिंग में ठीक है तो इससे इंपैक्ट क्या हो रहा है तो हमारी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो वेट एंड वॉच मोड में है देख रहे हैं कि क्या कैसा होगा क्या कैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगी इवन जब 2014 में भी क्रीमियन क्राइसिस हुआ था यूक्रेन में तो उस टाइम पर भी नियॉन के जो प्राइज हैं वो दस गुना बढ़ गए थे उसके बाद से जो सेमी इंडस्ट्री है उन्होंने सीख ली थी और उन्होंने कहा था कि हम चालीस जो यूज़ है उस उससे कम करके हम सिर्फ बीस परसेंट ले आएंगे नियॉन गैस का यूज़ सॉफ्टवेयर का जो है एडजस्टमेंट करके लेकिन फिर भी अभी भी जो है वो नियॉन की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो उसमें जो है वो अभी भी सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आ रही हैं ठीक है तो नियॉन आपका केमिकल एलिमेंट है वो एक नॉबल गैस है आपको पता है नॉबल गैस क्या होती है जो रिएक्ट नहीं होती ना तो वो एक कलरलेस ऑर्डरलेस और इनर्ट मोनाटोमिक गैस है और इसको जो है सेमी कंडक्टर मैनुफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किन्जाल मिसाइल तो किन्जाल मिसाइल रशिया का हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि उन्होंने यूज़ करके देखा है एक यूक्रेन में तो पहली बार ऐसा हुआ है कि नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स को एक वॉर में या कॉम्बैट में यूज़ किया गया है तो किन्जाल का मतलब होता है डैगर ठीक है तो ये न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि दस टाइम टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड मतलब मैक टेन की स्पीड पर जो है वो फायर किया जा सकता है पंद्रह से दो किलोमीटर की रेंज है न्यूक्लियर पेलोड इसको में उठाने के कैपेबल है ये 480 किलो लगभग न्यूक्लियर पेलोड उठा सकता है ये वेरी फास्ट है मेन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी ठीक है तो ये एनी जो हाइपरसोनिक स्पीड क्या होती है जो फाइव मार्क से ऊपर की स्पीड होती है मतलब मार्क क्या होता है वन मैक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड मतलब जितनी स्पीड ऑफ साउंड होती है उसको हम वन मैक कहते हैं तो हम पाँच गुना अगर स्पीड ऑफ साउंड से जा रहे हैं तो उसको हम फाइव uh, मैक कहेंगे और फाइव मैक या फाइव मैक से ऊपर की कोई भी स्पीड को हम हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं ठीक है तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स में क्या होता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उस व्हीकल के वो चेंज होने लगते हैं ब्रेक होने लगते हैं और वो एक चार्ज गेन कर लेते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है उस हाइपरसोनिक व्हीकल के ऊपर और वो एटमोसफेयर में जो है पुश होने में उसको दिक्कत देता है लेकिन उसी कैपेबिलिटी को आप अगर हासिल कर लो उसको आप ओवरकम कर लो तो आप समझ लो हाइपरसोनिक जो है व्हीकल की जो है आपके पास कैप
कमर्शियल यूज़ के लिए भी कमर्शियल यूज़ के लिए भी उसका यूज़ किया जा सकता है ठीक है जैसे आपके सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और रशिया जो है वो इस हाइपरसोनिक रेस में बहुत आगे निकल चुका है कहा जाता है कि वह चाइना और यू से भी बहुत आगे निकल चुका है ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रग प्राइसेस तो कंज्यूमर्स जो हैं उनको आने वाले टाइम में मेडिसिन या मेडिकल डिवाइसेस बहुत महंगी पड़ सकती हैं क्योंकि अगर एन नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने अलाउ कर दिया फार्मा कंपनीज की डिमांड को कि वो 10 परसेंट प्राइजेस बढ़ा सकें उन ड्रग्स का जो कि अभी शेड्यूल्ड लिस्ट में है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की तो वो जो है लगभग आठ ऐसे ड्रग्स या डिवाइस हैं जिनको जो है वो जिनके प्राइस 10 परसेंट बढ़ जाएंगे हर हर साल ठीक है तो अभी क्या होता है कि ड्रग प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर के मुताबिक शेड्यूल ड्रग्स होते हैं और रेस्ट ऑफ द ड्रग्स होते हैं ठीक है तो शेड्यूल ड्रग्स लगभग 15 परसेंट ऑफ फार्मा मार्केट है और 85 परसेंट ऑफ द मार्केट जो है वो बाकी ड्रग्स हैं ठीक है तो शेड्यूल ड्रग्स जो है वो समझ लो एन कंट्रोल करता है वो कहता है कि जो आपके शेड्यूल ड्रग्स हैं उनको आप सिर्फ जितना होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन हो रही है उत, उतनी ही परसेंट आप उसका हर साल जो है प्राइस बढ़ा सकते हो लेकिन 85 परसेंट जो बाकी के ड्रग्स बचते हैं उसको आप 10 परसेंट जो है प्राइस इरिस्पेक्टिव ऑफ डब्ल्यू आप उसका बढ़ा सकते हो ठीक है लेकिन फार्मा लॉबी कह रही है कि शेड्यूल ड्रग्स का भी आप हमें अलाउ करो कि हम उसका भी दस प्राइस हर साल बढ़ा सकें ठीक है तो अगर ऐसा अलाउ कर दिया तो शेड्यूल ड्रग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं उनका भी प्राइस जो है वो 10 परसेंट हर साल बढ़ने लगेगा तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के अंडर आती है ड्रग्स प्राइजेस कंट्रोल ऑर्डर को जो है इन्फोर्स करने का इसका काम करती है ये फिक्सेशन और रिविजन ऑफ प्राइजेस जो शेड्यूल ड्रग्स के हैं उनको ये देखती है और अगर कोई कंपनी ओवरचार्ज कर लेती है मैनुफैक्चर कोई अमाउंट किसी जो है पेशेंट से या किसी कंज्यूमर से तो उसको भी रिकवर करने का रिकवरी करने का काम ये एन ही करता है ठीक है असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में भी अगर किसी ड्रग को या मेडिकल डिवाइसेस को डाला जाए तो उसको भी इन्फोर्स करने का काम एन ही करता है ठीक है सो so, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड स्पैरो डे तो हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो ये आ, 2010 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था मॉनिटर द स्पैरोज एंड अदर कॉमन बर्ड्स नाम का इस बार का थीम है हमारा ठीक है तो वर्ल्ड स्पैरो डे सेक्रेटरीट जो है वो कहता है कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का वो जो हमारी स्पैरोज का पहले आपको देखने को मिलती थी अब वो नहीं देखने को मिलती हैं वो ऑल द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन हो चुकी हैं तो हम एक तो पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं हमारी बिल्डिंग्स फैलती जा रही हैं गार्डन्स नहीं हैं हमारे घरों में और मोबाइल या टीवी वी टावर से जो रेडिएशन निकलती हैं उससे जो है जो बर्ड्स हैं वो अपना रास्ता भूल जाती हैं और उसकी वजह से वो जो है उन उनका उनकी जो मूवमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ता है और वो मर भी जाती हैं ठीक है सो so, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असम अकॉर्ड्स तो असम गवर्नमेंट ने भी असेंबली में बताया है कि ऑलमोस्ट 1.44 पॉइंट फोर फोर लैख इलीगल फॉरनर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है इकतीस जनवरी तक और 1985 की असम अकॉर्ड की डेफिनेशन के हिसाब से जो है उनको आइडेंटिफिकेशन की गई है और 30,000 जो है वो डिपोर्ट कर दिए गए हैं उनकी जहां से वो आए थे ठीक है तो गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो एक्सोमिया जनागन खिलौजिया या अदी बसिंदा जो है जो जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनकी डेफिनेशन जो अभी डिटर्मिन नहीं की गई हैं जो कि असाम अकॉर्ड में कहा था कि करनी चाहिए ठीक है तो असाम अकॉर्ड देखते हैं तो असाम अकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और असाम मूवमेंट के जो लीडर्स हैं उनके बीच में साइन किया गया था 1985 में और असाम में एजिटेशन हो रहा था कि जो फॉरनर्स हैं उनको निकाला जाए ठीक है तो वो अब कुछ डिमांड्स थी उनकी उन्होंने कहा था कि जो फॉरनर्स नाइनटीन से सिक्सटी के बीच में असाम में एंटर किए उनको तो आप फुल सिटीजनशिप दे दो लेकिन जो नाइनटीन के बाद चौबीस मार्च नाइनटीन के बाद असाम में एंटर किए उनको डिपोर्ट करो मतलब मोस्टली वो वहाँ से बांग्लादेशीज जो आए थे उनको डिपोर्ट करने की मांग कर रहे थे और ये भी कहा गया कि जो 1961 से 1971 के बीच में आए हैं असम में उनको आप वोटिंग राइट्स मत दो दस साल के लिए लेकिन उनको सिटीजनशिप के बाकी सारे जो है वो बेनिफिट्स दो ठीक है और कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैकेज दिया जाएगा आसाम को उनकी जो है सोशल और कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉज सिक्स डाला गया था असाम अकॉर्ड में तो क्लॉज सिक्स जो है आपका असाम अकॉर्ड का वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव प्रोविजन बनाता है ताकि जो असामीज पीपल है उनकी कल्चर को उनके सोशल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके ठीक है सो so, uh, इसके मुताबिक जो है वो अब कुछ डेटा uh, जो है वो असम गवर्नमेंट ने असम्बली में रखा है ठीक है सो नेक्स्ट सो नाउ लेट एस ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज प्रिट्सकर 
architecture prize so debido francis carey has won the 2022 pritzker architecture prize so he was of course born in uh, burkina faso and is the first architect from africa to win this award and this award was founded in 1979 and it is given uh, annually to honor a living architect or architects who have contributed significantly to humanity through the uh, through their art or, or architecture okay so this award is funded by the pritzker family and sponsored by the hayat foundation so it is also it is such an important prize that it is considered as the Nobel Prize of Architecture also it is given to anyone irrespective of nationality race creed or ideology and the recipient is eligible to receive benefits of, of US dollar 1000 1 lakh uh, US dollars okay so the next topic is whether the call uh, bird sanctuary so environment ministry has recommended uh, environment clearance to sun pharma's expansion project in tamil nadu's madurantakam taluk uh, which is about 3.7 km from vedantakal uh, bird sanctuary so we have to see what this bird sanctuary is because th this has been in news so you may be asked this question so this is a uh, protected area which is located in Madurantakam Taluk which is in Changalpattu district of uh, Tamil Nadu. It is home to migratory birds and it is also the wo wo oldest water body bird sanctuary in the country. So the next topic is Nermatral Vir. So this uh, 19 drug makers in India have got the sub licensing agreements with the UN medicine patent pool so that they can create the Pfizer's oral antiviral Nermatral Vir drug uh, generically so this will be utilized in combination with the retonavir uh, so you we have we have already uh, learnt about paxlovid which was the pfizer's antiviral drug so this nirmatralivir is the uh, the drug or the uh, salt name and this will be utilized by our generic manufacturers to re, uh, to manufacture this finished uh, pro drug in india so Pfizer has entered into voluntary licensing agreement with the United Nations backed medicines patent pool so that this so that uh, these uh, the generic uh, version of Pfizer's uh, medicines can be made in several parts of the world okay so the next topic is golden langur so zoological survey of india has conducted a study and it has said that uh, there is a significant decline in the habitat of golden langur which is an endangered primate species distributed across the transboundary region of bhutan and india so uh, it, the so golden langur is easily recognized by the color of its fur it is distributed between india and bhutan and, and at the nearby border areas so in assam it is uh, distributed in chirang kokrajhar dhubri and bongai gaon districts so out of the, its total uh, habitat uh, only 18 percent uh, around 18 percent of its uh, habitat is suitable for the species at present and it is expected that it will be further reduced to half of it by the year 2031 so this will be a major range contraction and it will be a very significant decline in its uh, habitat so the conservation status of golden langur is endangered as per the iucn red list and chakrashila is in assam of course is india's first wildlife sanctuary with golden langur as its primary species so about 600 golden langurs uh, with scattered population are situated uh, in uh, ac across the western assam and foothills of bhutan okay so the next topic is par tapi uh, Narmada river interlinking project li li river linking project so tribals in Gujarat uh, will hold a public meeting in Kaprada in uh, Valsad district so that they can protest against centers Parth Api Narmada river linking project so it was envisioned under the 1980 national perspective plan uh, under the uh, union ministry of irrigation the then union ministry of education irrigation and central water commission so the aim of this project is to transfer surplus water from the water surplus regions of western ghat to the deficit water deficit regions of saurashtra and kutch so par tapi and narmada rivers will be which generally get flown into the sea during monsoon period will be diverted to saurashtra and kutch region for irrigation so the project involves construction of seven dams three diversion weirs uh, two tunnels a uh, 3 feet 95 kilometer long canal and six powerhouses so the next topic is neon gas so the ukraine russia conflict has exacerbated another uh, uh, issue that is uh, the supply of uh, 
from materials which are used for global semiconductor uh, industry such as neon gas chemical ca4 f6 and palladium so two of the ukraine's leading suppliers of neon have halted their operations so neon is a very crucial upstream raw material which is required in the uh, manufacturing of uh, semiconductor chips almost 70 percent of world's neon demand is fulfilled by ukraine so this neon gas is a byproduct of russian steel plants which then which is then filtered and supplied by ukrainian companies so even during the 2014 crimean crisis in ukraine the prices of new neon uh, were uh, increased by 10 times so even at this moment due to covid semiconductor industry is already reeling under stress and uh, the uh, the supply of neon gas and other such raw material will uh, be a death knell for this uh, semiconductor industry if the requisite actions are not uh, taken okay so neon is a a noble gas you know that noble gases are those gases which can which are not reactive okay so this is a colorless odorless and inert gas it is um, it has an atomic number 10 okay so now let us see the next topic which is kinzhal missile so russia has recently used hypersonic missile kinzhal against an arms depot in ukraine so it will it is considered as the first use of next generation weapons in a combat situation so kinzhal is a hypersonic missile so it travels at the speed of 10 uh, 10 uh, 10 mac that is the 10 times the speed of sound it has a range of approximately 1500 to 2000 kilometers and it can carry a, pay, a nuclear payload of about 480 kgs so it is uh, hypersonic missiles are generally fast low flying and highly maneuverable weapons and they do not follow a predetermined path uh, they can maneuver uh, uh, and they uh, on, while on their way to reach their destination and uh, what is the what is max speed what is the speed of sound so one mac means the speed of sound so five mac would mean five times the speed of sound so this uh, kinzal means it is traveling at 10 times the speed of sound okay because any uh, hypersonic missile or any hypersonic speed is any any speed which is more than five times the speed of sound that is more than five mac okay so whenever uh, uh, any object is flying at hypersonic speeds the the air molecules around that vehicle starts to change they uh, starts breaking apart and they gain a charge which is a process called ionization okay so under that uh, uh, under this high speed uh, the vehicle gets under tremendous stress as because it uh, push it tries to push itself through the atmosphere okay so there are two types of these weapons glide vehicles and cruise missiles so glide vehicles are you know, you know that recently china tested the one such glide vehicle which it intends to use against the us of course it tried to showcase the us that this glide vehicle will be used to hit the america through america's uh, through american uh, continent from the southern side okay so but it is said that russia is leading the race or hypersonic race at this moment and china and it is even had from uh, uh, from by uh, from china and the us okay so the next topic is drug prices so rec uh, recently there has been a hue and cry by pharma industry that they they mu they must be allowed to increase the uh, uh, prices of scheduled uh, drugs by 10 percent so if that demand is approved by NPPA that is the National Pharmaceuticals Pricing Authority the consumers will have to pay more for 10 percent more uh, annually for medicines and medical devices which are under scheduled list okay which are under the list of national list of essential medicines okay so almost 800 drugs and devices which are considered very essential have been put by the national NPPA under the national list of essential medicines so under these list uh, the prices are controlled uh, by NPPA but uh, they these uh, manufacturers are allowed to increase the price of these scheduled products uh, by the rate of wholesale price inflation so let's assume that in a, in any year the wholesale price inflation is about 5% then uh, the manufacturers of these scheduled products will be able to will be allowed to increase the prices of these products by 5% but for other uh, pharma products which are the 85 percent of other products they they are allowed the pharma companies are allowed to increase their price automatically 10 percent every year okay but the pharma lobby is saying that you should also allow us for to increase the prices of scheduled drugs by 10 percent 
uh, also okay so if this demand is met by NPPA then it will be uh, very difficult for consumers to uh, get their hands on these uh, essential medicines uh, which are otherwise put under the scheduled uh, drugs list uh, of national list of essential medicines okay so about the NPPA so it is an independent body of experts under the Ministry of Chemicals and Fertilizers. It enforces the pre uh, provisions of drugs prices control order. It includes uh, NPPA, uh, fixes and revises the prices of uh, scheduled drugs. And it also recovers the amounts which are over by, overcharged by the pharma companies or manufacturers in case of control drugs okay even if the when the government puts any medical or medical device or medicine under the essential commodities act that uh, enforcement of that act also falls under the uh, the power of uh, NPPA okay so the next topic is world sparrow day so it uh, every year since 2010 we have been celebrating march 20th as the world sparrow day so this year's theme was uh, monitor the sparrows and other common birds you know that the population of uh, sparrows is declining tremendously uh, they are on the verge of extinction because uh, of increased use of pesticides uh, we have changed the pattern of our buildings the gardens are missing from our house which are the uh, major habitats of these sparrows even the mobile tv and uh, mobile and tv towers radiation is uh, uh, creating hurdles in the, the movement of sparrows because uh, these sparrows uh, uh, move or navigate sensing the earth's magnetic fields but this uh, uh, interference uh, or by mobile radiations uh, disturb their uh, moving pattern okay so the next topic is Assam Accords so recently Assam government has in, uh, informed the assembly that about 1.44 lakh illegal foreigners have been identified in the state until 31st January uh, based upon the 1985 Assam Accord definition and 30 of thousand of them have already been deported to their country of origin uh, what is Assam Accord so it was of course a, a, an agreement between government of India and the leaders of Assam movement so the leaders of Assam movement were demanding that all foreigners who have entered between Assam in Assam between 1951 and 1961 must be given full citizenship and those who were who had entered into Assam after 1971 they must be deported because most there was a considerable influx of uh, refugees or uh, uh, these um, entrants from Bangladesh after the during the Bangladesh war so the Assamese wanted them to go back and there was another condition that between 1960 those who have entered between 1961 and 1971 they were big they were to be given right, uh, citizenship rights but they would not be given the right to vote for at least 10 years okay so apart from these uh, uh, political and uh, uh, political uh, agreement uh, there was also another uh, uh, benefit that was to be accorded to Assam that is the package for economic development of Assam and clause 6 of Assam Accord also talked about protecting the cultural social and linguistic identity of Assam uh, using legislative and administrative safeguards so this is the clause 6 which provides for constitutional legislative and administrative safeguards to protect preserve and promote the cultural social a linguistic and a linguistic, a linguistic identity and heritage of Assamese people so the for recognition of citizens the Assam Accord set 24th March 1971 as the cutoff date so anyone who entered after this date in uh, after this date in Assam uh, from nearby countries were considered foreigners and they were not to be given the uh, citizenship rights and they were to be deported back to their country of origin okay so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.